嗨，大家好，今天我难得严肃一把啊，特此声明，本期内容纯属我个人观点，如有雷同，请勿对号入座。打水，这个营地的水是可以指引的。这是我们 Vegas 的后花园啊，去年我们来这儿避暑的时候还是易拉罐呢。要避暑圣地，选的好。夏天沙漠得穿棉袄。<笑>今年就已经物是人非了，但是它唯一不变的就是它夏天非常的凉爽。最近也是邪了门了，不知道是因为放开了还是怎么着。我朋友连续有七八个问我关于移民美国的问题，就拿我们一个朋友来说吧，他在国内是一个小有名气的演员，是个单亲妈妈，就想着说移民来美国。我就问他，我说你为什么要移民来美国呀？他说肯定是为了孩子呀，国内孩子学习压力太大了。然后我如果来了，移民来了以后，等孩子上大学的时候，就以留学生的身份回去上个北京电影学院，也不用考试，然后学习压力也不大。然后我说，那你对美国了解有多少呢？你觉得美国好吗？他说好啊，当然好啦，空气也好，环境也好，上学免费，医疗免费，物价又低。我就说你来过美国吗？他说没来过。我说那你这些事儿都从哪儿知道？都从哪儿听的呀？朋友圈、小红书。<笑>然后我听了以后，我想到一个问题，就是首先这个人啊。他不会去否认自己的曾经做过的选择，所以他在网上呈现的一些状态，肯定是想要去说啊，我现在过得很好，或者怎么样。他不会去把自己曾经面临的一些困难、挑战以及压力呈现给你。对于看的人来说呢，就通过这些片段的这些美好，他就会构架出一个不现实或者是比较梦幻的一个景象。就像我之前我在呃英国读完本科以后，我想来美国读研究生嘛，然后我所有的朋友都说，你不要去美国，美国是不进。枪的，你走在马路上，一言不合就叭，掏枪就把你给崩了，就感觉我来美国就是来赴死的，能不能活着全靠命硬。但是其实我来了美国以后，就发现根本就不是，就是像大家想象当中那种枪林弹雨，每天就是活得特别危险，反而会觉得有枪是把双刃剑吧，别人有枪我有枪，然后大家就会在做事的时候三思而后行。如果坏人来家里，我手里有枪，我就不怕他嘛。当然枪击案也有了，都在新闻里都播了，所以大家就会通过片段化的这些信息，都会觉得哦，美国可能是这样的，或者美国可能是那样的。所以今天借着这个机会，就想和大家聊一聊。尤其是对于这些人到中年想移民的朋友，聊一聊，我觉得你来了以后可能会面临的一些挑战和困难，以及我觉得你可能感兴趣的一些事儿吧。当然，我是想站在一个比较中立的一个立场哈、啊，就不吹不黑，就是我觉得你可能会面临这些问题，但大家都是这么过来的。就你要是能接受，你就适合移民。来这儿过得好的人多了去了，所以不吹不黑，没有导向哈。嗯，对于新移民来说，第一个要面临的的问。问题就是身份问题。那移民美国无非就是两大类，一个是亲属移民，一个是职业移民。那亲属移民就包括了，呃，婚姻或者是就是比如说直系亲属啊、呃，职业移民就有工作呀、杰出人才呀或者投资移民。这几个呢都不好办，因为它都有硬性条件。我我虽然没有办法给大家一个比较专业的建议，但是大家就是一定要选择适合自己的，而且是走正规途径，不要轻信那些什么黑心中介说啊，我三月就给你办出来这种。要走正规途径，因为你一旦比如说想要黑在这儿，然后来去办这个移民，或者是通过一些不太正规的手段，或者是做一些假文件来取得这些身份的话，就像你撒一个谎要去。撒十个谎去圆，你后期在这个办理的过程当中也会比较辛苦，比较煎熬啊。我觉得就对于就是咱们普通中产阶级，你来了以后，除非您是有那种就花不完的钱，来了就是来享受生活的，普通中产阶级来了以后，肯定是要为生计做打算嘛，那就面临到工作。如果英语不是特别好的话，可能工作的局限就比较大，只能在华人圈子里做一些工作。当然，如果您有一技之长的话，那赚钱还是非常容易，比如说会电工啊。啊，或者是会装修啊，这些其实赚钱很容易，因为在美国，我觉得特别好的一点是，您只要肯努力。
肯付出劳动，您就能赚到钱，而且就没有啊，我干餐馆我就低人一等，我干装修就低人一等，没有。其实美国人也是这样，就很自豪说我我我做服务员，我我做什么职业，我觉得这方面是特别好的。但是呢，对于中年移民来美国的这些朋友来说，就可能会有一个心理的落差，因为您在国内的时候已经有一个自己的舒适的圈子，有一个职业的可能小有成就啊，家庭都已经经营的非常好了。但是您来美国以后，由于您的语言不通，由于您的环境不熟悉，您可能面临到就要。做一些您在国内看不上的一些工作，就您的这个心理落差，其实是我觉得比在生活上遇到的困难要更需要去适应的。因为有这个心理的落差，因为有环境的不熟悉、职业的不满意，您就会感到没有归属感。这个我觉得是大家都经历过的一个啊、呃、心理的状态吧。没有归属感，那您就会觉得非常的孤独。但是这又引发了另外一个问题：您想要去快速结交朋友，但是这时候呢，骗子就是。出来了，我觉得在美国的华人，百分之八十五到百分之九十都是非常善良、勤劳苦干、非常真诚、单纯的。但是就是有那么百分之十的嚼屎棍、骗子，专门骗。中国人骗中国人，<笑>的确是有这么一批人，老移民就是骗新移民，因为他觉得您人生地不熟，语言也不懂，生活各方面都不懂。我在一个比较高的角度去帮助你，有的人就是骗钱骗色，真的是太多了。就前几天我见一朋友，我就看他状态特别不好，我说你怎么了？他说哎呦别提了，他三年以前在华人租车行租了一辆车，开了三个月，然后就还回去了，然后没想到三年以后人在家中坐，祸从天上来，他把车还。回去以后，这个华人租车行还盗用他的身份，盗用他的信息，给他的这些车上保险。想用他的名义上的保险的车呢，他就又租给了另外啊从国内来旅游的人，把人给撞了，而且事故还挺严重的。结果哥们儿撞了人回国了，车的保险信息是留着我朋友的，法院传票给他传过去了。最后也肯定会有一个就是公正的结果，但是这事儿已经两年了。这两年你得多糟心呢！大家交朋友擦亮眼，干什么事擦？但这个事儿没法说擦亮眼，不被坑过几次，这个眼睛也擦不亮。那然后在美国，它的福利其实还是很不错的。如果您失业了呀，或者是就是生活的确困难的话，它的福利还是很好的。嗯，但是。就大家就不要想着来薅羊毛或者占便宜了。就像前段时间抖音百万网红，然后两口子在美国是开卡车的，其实开卡车在美国还蛮赚钱的，背着 LV 的包去领救济，干这丢人的事儿，然后还发到网上去炫耀，被人骂了嘛。就这这种丢人的事儿，咱就别干了。以上我就觉得，针对中产想移民来美国的这些朋友，呃，有可能会面临的一些问题。第一代移民都是很辛苦的，不管大家是通过什么途径来，其实因为都有一个自。自己的摸索的过程。那下面我们来聊一下，就是美国的呃医疗啊、教育这些，我觉得大家可能会比较感兴趣的话题。首先呢，就是教育，来美国想移民，主要是还是为了孩子嘛，就是这个教育，大家不都听说上学免费？的确是，就从小学到高中，你上公立学校都是免费的，免费不说，他还给你发一个笔记本电脑让你用，孩子的学习一点压力都没有。我有朋友小孩在国内上过学，然后在这儿上学，说在美国上学简直太开心了。因为每天就是玩儿，他还有什么童子军啊，也没有作业。童子军他培养你的这些什么动手能力啊，户外生存的一些能力，所以孩子就在玩儿当中成长。但是上了大学以后，就是除非你上那种 community college， 就是呃社区大学是免费的以外，大部分大学还是学费还是挺贵的。像我之前一零年在美国读研究生的时候，学费就是三万四美金一个学期，一年三个学期。就学费其实还是挺贵的，尤其现在都已经过了这十几年了，学费就更贵了。然后说到美国孩子不卷，啊、呃，就那些顶尖儿了的人，那些富豪们的孩子都卷到一个不行。就我有一个亲戚哈，他的孩子就是在洛杉矶读的那个学校，是从小学直升哈佛的。那个学校孩子都已经卷到没边儿了都，都课外活动、课外兴趣真的是比着上。而且他从小学到直升哈佛，这整个阶段他的竞争。是非常激烈的，而且是淘汰制。你上学，你还得考家长，这也是为什么我后来决定还是别生孩子，因为我觉得我会给我孩子拖后腿再说说医疗吧，那都说这个看病不花钱。那美国呢，你必须要有医疗保险。那如果您有正规的雇主，公司会给你买这个医疗保险，当然你也可以自己去买这个医疗保险。它这个医疗保险的价格呢，就是根据您的收入，每年报税报的多少来决定保险的价格。你赚的多，报税多，你的医疗保险就贵；赚的少，报税少，医疗保。险。
保险就便宜。低收入人群的话，可以申请那个白卡。白卡呢，就是医疗保险不需要你付，然后政府来给你付。不管是什么方法，来美国一定要有医疗保险。就前段时间不是看说网上有个人没有医疗保险，然后在这儿做了一个心脏搭桥手术吧，还是什么账单一来二百一十八万美金，这是倾家荡产的一个账单啊！就先不说他吧，就我，我这儿有一个。这么长的一道疤，当时我们在家吃那个贝壳类的，然后一一个没弄好，那个刀夸就插手里了。我本身对于疼痛不是特别敏感，所以当时我就看了看，我这几个指头都能动，而且血也不是就是这样喷射状态，就说明没伤到血管。所以我把刀拔出来以后，我特别冷静的把那顿饭吃完了以后才去的急诊。但在急诊呢，等了仨小时，我这儿血都凝固了，才轮到我，因为我的确也没有生命危险嘛。他会有等级，觉得你已经快不行了才给你看，不是说他不是按照这个你进来的顺序来给你看，而是以你这个危急程度安排这个看病的顺序。到最后呢，我这个口是缝了三针，然后我有医疗保险，我最后我是付了一个五百美金，总的一个账单其实是八千美金。如果我没有保险的话，我就要付这。八千美金，所以再次强调，来美国一定要有医疗保险。看病的这个预约制，真的是能把人熬死，因为它是一个诊所，一个诊所，它不像医院。咱国内的医院，我心脏内科有外科，有皮肤科，有这科那科，我就去挂号就行了，就无非就是排队嘛。就算人多，怎么地都能排到。你在美国呢，当你在这个诊所以后，你基本的一些小的问题，就是这个家庭医生就会给你开药。但是呢，你要真的是要去查，比如说内科、心脏科照片子，他会去给你转诊到另外的科，就不知道预约到啥时候了。医疗保险他会每年有一个嗯、呃、免费的体检，像我们今年的体检，我一月份约的体检，约到了五月份，其实就是抽个血留个尿，约到五月份才抽到这个血，然后。又过了一个月才约到，就是去看这个报告。所以呢，在美国如果有个小病小灾的，大家就硬扛吧，就别去医院啦。我们转场边喝茶边聊。刚才接的这个水，然后涮一下这些壶啊、杯子啊啥。今天我们喝大红袍，给大家看看老板干的事儿啊。拿了这么一个小壶 ，mini 的小壶。配两个脸大的杯子，我们家那么多喝茶的杯子，非得这么搭配，咱也不知道他为了点啥，啊，为点啥？小壶配大杯子，你这个是、就是、什么理论？你你这是什么理论？历史上再论的。好意思跟我讲历史？提一下我们这个呵呵日本的老铁壶吧，卖给我们这铁壶的这个朋友。他也在办美国移民的，所以等他移过来，大家如果有需要，啊，买这个老铁壶的话，可以找他。说到这个物价啊，我前几天看了一新闻，就是一个调查机构在全球进行的一个消费调查，就包括了住房、交通、食品、什么娱乐、家具啊，就是这些各个方面的一个综合的评估。你看，纽约占全球第六位。洛杉矶第十一位，旧金山第十四位，休斯顿第二十四位，就这些美国的主要大城市，在全球范围内的这个物价都是相当高的。就疫情以来，通货膨胀特别厉害。按我们就举例子哈，两口之家，然后加两只狗，加两只。狗娃，就我们平时去趟 Costco， 原来疫情之前去趟 Costco 就差不多一百二百，然后现在疫情以后一直到现在就去趟 Costco 就是三百四百。其实你去 Costco 买的东西都是差不多的嘛，因为都是日用品，它也没有什么新鲜玩意儿，固定都是那么几样东西，但它就是翻了个倍。然后再说这吃饭，咱不说那些什么啊特别高端的餐厅，咱就是说吃早茶，港式早茶，原来我们两个喝个早茶三四十就撑的不行，现在。随随便便点就八九十，就所以说这个物价还是肯定是高出了原来很多的。哎呀，说到这个去餐厅吃饭啊，就要说到这个美国的小费制，我觉得这个美国小费制真的是疯了。就是要已经就是不受控制了，就我觉得给小费其实是没有问题的，就你可能是有一个规定，比如说最低给多少给多少，就你别想就给个一两块，的确也说不过去哈。就是给你这个账单以后，他会有一个总价，跟你说哦，百分之十的小费是多少，百分之十五的小费是多少，百分之十八小费是多少，然后你就勾选就可以了，然后他会自动加到最后的这个价位里面。但是疫情以后，我发现现在的餐厅的那个账单啊，最低百分之十八，有的可能有点良心百。百分之十五，大部分餐厅都是最低百分之十八小费是多少？百分之二十小费多少？百分之二十五是多少？有的甚至还百分之三十是多少？还有一个问题就是，有些餐厅它甚至都已经把服务费加上去了，自动加了百分之十八的服务费了。顾客的习惯就他可能不会去。
仔细看你一条一条到底是什么，所以他只看了一个总价，然后他底下还有。百分之十八是多少？百分之二十是多少？就又勾选了一次小费，就等于给了 double 的小费。这些都是我遇到过的啊。还有一个情况就是，我们前几天去了一个中餐厅，他底下就跟你说啊，百分之十八的小费是比如说二十块钱，百分之二十五的小费比如说三十块钱哈、啊。一般情况下，大家就不会去算这个百分之十八到底是不是二十块钱。但是其实你真的算下来，百分之十八的小费是十五块钱，有一种欺诈的行为。我觉得这还挺有意思，就是大家吃饭的时候其实可以注意一下。首先就是有没有他自己把服务费加上，第二就是他算的这个百分之十八小费、百分之二十小费到底是不是这个钱，给您倒点茶。就生活成本高，包括住宿成本、交通成本、食品成本高，就导致了无家可归的人越来越多。正经新闻啊，《华尔街日报》报道，与二零二二年相比，无家可归者的数量大幅增加。去年，美国大约有四十二万一千。四百人无家可归，其中有将近十三万人是长期无家可归，就是超过一年以上没有地儿住。该联盟表示，自二零一七年以来，全国无家可归率每年上涨约百分之六，然后再加上呢，这两年边境开放啊，非法移民越来越多。尤其是加州，之前洛杉矶的那些流浪汉都是聚集在就当烫那一块然后现在越来越多以后，好像说要安营扎寨在华人区了。最靠近当烫那边的 m o n t r e a Park 对华人来说也有可能会有一个隐患的问题吧。再说说房价吧，<笑>就美国的房价，就不同的州、不同的地区房价差异特别大。就像同样一座二层小别墅，在洛杉矶，比如说一百万，然后到了湾区就要一百五十万，佛罗里达。可能八十万，然后到了亚利桑那州就六十万，然后你如果在中部的那些小城市的话，可能也就二十万。但是呢，就是这个房价哈，你就算全款买了这套房子，你每年还要交一个地税，是每年交，不是一次性的。州和州的规定不一样，就有的州是百分之一，有的州是百分之三，有的州是百分之二，就这种。就比如说你买一个一百万的房子，你每年还要交一个就大约两万美金的一个地税。我问我这朋友，我说你那你来美国，你想去哪儿啊？去哪个城市？他说肯定是洛杉矶啊。<笑>为什么大家都想来洛杉矶？因为大家对于洛杉矶的印象都是像电影里那样高楼大厦、高楼耸立，现代化城市非常的时尚，比弗利非常的奢侈，对吧？但其实洛杉矶是一个非常非常非常大的一个郡，它里边有很多小城市啊，有不好的区，有好的区。那好的区人家、啊、什么 Newport Beach、什么比比弗利，都特别特别的好，什么 San Marino 也都特别好，但是。你要住在特别往东的话，你想要去比弗利吃顿饭，你可能要开两小时，八十个迈，就有点像从北京开去天津吃个饭，然后还要堵车。就洛杉矶这个堵车还是交通真的是挺拥堵的。我就原来在洛杉矶住了十几年，我就发现交通不好的时候，你一天只能干一件事，还有可能迟到。说句实话哈，就华人区，看起来就像国内的三四线城市，的确是生活方便，生活非常便利。但是它整个的这个城市的面貌，就像国内的三四线城市差不多。真的就是我说的实话啊，尤其是对于新移民来说，你可能会有一个很大的心理落差。你想要短时间内融入到老外的圈子，或者做一个阶级的飞升，那是不可能的。你可能看到朋友圈、小红书上写的啊，去比弗利溜一圈，好奢侈，好美好。那都是照片儿，那都是去一趟拍个照片儿。华人区也没有什么不好，虽然说可能和你想象当中的这个高大上没有什么关系，但是很多老移民生活的也非常好，在这儿活个好几十年，一句英文也不会说，但人家照样把生活过得风生水起。洛杉矶的这个气候的确是好，大家去加州主要是觉得这个气候比较好。我们最近发现，每次路过洛杉矶，或者是之前出去玩回洛杉矶的时候，就能看到一个咱也不知道是雾还是霾啊，就笼罩。在那儿，移民来的朋友我也问了很多哈，就是新移民来的朋友，我也就和他们经常聊天。有的人就觉得啊，美国就是挺好的，生活比较轻松。但是有些人就是觉得我来了以后我干嘛呀？我一点归属感都没有，而且困难重重。所以我觉得这是每个人的一个心理接受度的问题。所以我今天就是想把一些真实的情况呈现给大家，希望给这些。啊，咱们中年想带着孩子移民美国的朋友提供一些有用信息吧。但是呢，个人的认知和眼界是有限的，欢迎大家补充讨论。
我们家狗和我长得像，那我以后再也不说我们家狗丑了。拿肥肉润润锅。我们露营的家伙事我能找到亚马逊链接的都放在备注里了，有需要的可以自行购买，哈哈。花毛一体，没有毛，只有花。<笑>什么叫花毛一体、啊？花生毛豆、啊、花生毛豆一体只有花、嗯、没有毛。你买了酒别晒着。哎，好喝，那清酒真好喝。亚洲大融合的一餐，韩国的锅和烤肉，日本的酒、清酒和中国的。水煮花生米，<笑>几杯酒下肚以后，我又想到了一个最最严峻的问题，就是父母养老。因为像我们这一代人，大部分人都是独生子女嘛，那父母养老其实就成为一个很大的问题。尤其你移民来了美国以后，那父母要不要跟着过来？然后过来以后他会不会适应？因为父母年龄比较大，不像我们年轻人，就是更加容易适应国外的生活。所以我觉得这是一个值得大家讨论和深思的问题。欢迎大家踊跃留言。那最后呢，就借助北京人在纽约的一个经典台词来结束吧。如果你爱一个人，就送他来美国，因为那里是天堂；如果你恨一个人，也送他来美国，因为那里是地狱。I live coming since a mile away, but got away. With jizzy bitches or bitches that take your smile away, might be this gift that won't take me to step outside today. I wonder if I clear history, can I search how to play this game? The way you do switch things, the way you do keep strings attached and claim it ain't voodoo. Too grown for my boohoo. This beat could light the gas and that you do. Your sisters like me, your mother like me, your brother like me. Well, tell 'em fight me though. Let's straight to the tropics, bitches massages, see my rages. So long.